。点钟反应是一种经典的秒表反应实验，可以了解化学动力学的原理。此反应于1886年被瑞士化学家汉斯·兰德伊特发现，在点钟反应中。两种或三种以上无色的液体被混合在一起，并在数秒后变成蓝色。此反应可以经由多种不同的途径产生。今天我们用的实验模式是透过过滤油酸钾，将碘离子氧化成碘分子，加入限量试剂硫代硫酸钠，可以将碘分子还原回碘离子。代限量试剂硫代硫酸钠用浸后，多余的碘分子会和指示剂淀粉反应，颜色由透明变浅蓝色。此时一看颜色有变化，记录反应时间 ：delta t 等于 t one 减 t 0离子方程式如画面所示。对学生而言，做完实验，面对实验数据计算，常常一个头两个大。因此，本影片着重在实验数据整理，借由反复观赏影片，能清楚明了实验数据整理的精髓。因此，本影片的原理部分，请同学们在课堂上听老师讲解哦。那我们就开始了。这是三杯不同反应物浓度条件之下所得到的反应时间，借由反应时间来推出各杯的反应速率。因此，必须知道在反应时间内到底哪个物质被使用完毕。刚刚原理介绍，知道是限量试剂硫代硫酸钠会在反应时间内被反应完毕，所以容易会变色哦。因此，先算出硫代硫酸钠起始浓度是最重要的一件事情哦。算法如画面所示，接下来也要把另外两个反应物浓度算出来，分别是过滤油酸钾和碘化钠。算法如画面所示。接下来，我们来算出每一杯的反应速率。第一杯反应速率是将硫代硫酸钠浓度。五乘以十的负四次方 m 除以六十四秒，再乘以系数二分之一，才会是过硫酸钾的反应速率。仔细看哦，硫代硫酸钠和过硫酸钾之间的反应速率有二分之一的系数差哦。按此方法，可以将第二杯和第三杯的反应速率算出来。接下来就可以将所有的数据。套入速率定律式了，如画面所示，我们就可以利用解联立方程式，将三个未知数 k、m、n 求出来。方法如下：将第二杯的速率定律式除以第一杯的速率定律式，可以求出反应级数 m。将第三杯的速率定律式除以第一杯的度速率定律式，可以求出反应级数 n。本示范数据刚好 m n 都等于 0.81 然后再将 m n 的数据套入任何一杯的速率定律式，就可以求出速率常数 k。例如，画面中是将数据 m n 套入第一杯速率定律式。求出示范数据 ，k 值是 1.26 乘以10的负三次方。将以上所得的 k、m、n 数据套入带回本实验的速率定律式，求如画面所示。如果做到这里，算是成功了一半哦。因为理论上本实验的 m、n 值都要接近于一。但因为是人为操作的实验，所以怎么知道你的实验数据是否正确呢？我们认为，让你重新设计第四杯，可以自我检查你的实验数据是否正确哦。让我们看下去。自行设计实验方法有两种，在此讲解方法一。方法二，你可以自行设计哦。方法一，我利用第一杯为模组，改变过硫酸钾的参数
，其他参数都不改变。我选择将原来的第一杯过硫酸钾两毫升调降为一点三四毫升，那么硫酸钾随之改变为二点六六毫升。将你所更改的反应物浓度条件套入刚刚实验做出来的速率定律式，就可以算出，当过硫酸钾变更为一点三四毫升时，这一杯的反应时间为八十八点五秒。然后带着兴奋的心情，赶快做实验。看看你设计出来的实验是不是在八十八点五秒哦？当然，我们还是准许你有一点点误差啦。我们把误差容许范围定在八十八点五秒，正负三秒之内。如果你自行设计出来的秒数落在这个范围，真的要给你一个大大的掌声，表示你点钟实验成功了。这个成功代表两件事情：第一，就是你量取试剂的技巧非常纯熟；第二，就是你的计算能力很好，也就达成了这个实验设计对你的期待哦。希望你能够享受化学实验的乐趣。